ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு வந்து ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு பெல் சிம்பிள் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த பெல் சிம்பிளையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருவனுடைய வீட்டிலும் விவேகானந்தருடைய படம் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவர் மனதிலும் விவேகானந்தரின் பாடம் இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞன் ஏன் நாசமா போறான் யோசிச்சு பாருங்க அவனுடைய லட்சிய புருஷனே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சினிமா கதாநாயகம் அப்ப அந்த வீட்டுல யாருடைய படம் இருக்கணும் சினிமா நடிகனுடைய படம் போய் சுவாமி விவேகானந்தருடைய படம் எந்த வீட்டிற்கு வருகிறதோ அந்த வீட்டில் ஞான விளக்கு எரிய போகிறது என்பது பொருள் சினிமாஜினல் <laughs> 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 மனசுல லட்சிய புருஷனா யார் இருக்கணும் விவேகானந்த இருக்கணுமா இல்லையா இளைஞர்களுக்கு நான் சொன்ன படம் மட்டும் இருந்தா போறாது பாடம் மனசுல இருக்கணும் என்ன பாடம் வாழ்க்கையில எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் நேர்மையில் இருந்து மாறாத ஒரு பண்பு ஒழுக்கத்திலிருந்து குறையாத ஒரு விழுமிய நிலை அந்த கம்பீரத்திலிருந்து குறையாதது அவர் சொல்றாரு எதையும் நான் கேட்டு பெறுவதில்லை உன் வேணும் நான் கை நீட்டி கேட்கறதே இல்லை வந்தால் பெற்றுக் கொள்வோமே ஒழிய எதையும் கை நீட்டி கேட்பது என் வழக்கம் இல்லை இப்படிப்பட்ட விழுமியங்களோடு லட்சியங்களோடு வாழ்ந்து காட்டிய பெருமை அப்புறம் இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞன் மனசுல பதிய வேண்டிய இன்னொரு மிகப்பெரிய விஷயம் துணிச்சல் துணிச்சல் வேணுமா இல்லையா எதையும் செய்யறதுக்கு இந்த உலகத்தில் துணிவு இல்லாம இருந்தா என்ன பண்றது நீங்க வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து சுவாமியோட வாழ்க்கை வரலாறு பாருங்க எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள்ல ஆபத்து ஏற்படுகிற போது அவர் எவ்வளவு துணிவா நடந்திருக்கிறார் பாருங்க இப்படி சொல்லட்டுமா இந்த உலகத்தில் பயம் என்பது பயம் என்பது நோயை விட கொடுமையானது பயம் என்பது நோயை விட கொடுமையானது ராமகிருஷ்ண விஜயத்தில் தான் ஒரு கதை போட்டிருந்தாங்க பிளே கிருமி இப்படி வான வழியா போயிட்டு இருந்துதான் அப்போ தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு முனிவர் நிறுத்தி எங்க போறீங்க அப்படின்னா இந்த ஊர்ல போய் நாங்க சில பேரை கொல்லணும் அதுக்காக போறோம் அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் என் பக்தர் நீங்க ஏன் கொல்ல போறீங்க உங்க பக்தரா இருக்கலாம் அதெல்லாம் இல்ல கடவுள் விதி எழுதியிருக்காரு அவங்களுக்கு வந்து பிளேக்ல சாப்பிடணும்னு அதனால நாங்க போய் அவரை கொல்றதுக்காக போறோம் எவ்வளவு பேர் கொல்ல போறீங்க அந்த பிளே கிருமி சொல்லிச்சு ஒரு ஐயாயிரம் பேரை க்ளோஸ் பண்ற ஐடியா இருக்கணும் அந்த ஊர் ஜனத்தக அஞ்சு லட்சம் அந்த முனிவர் யோசிச்சார் ஐயாயிரம் பேருக்கு ஒரு ஆள் கூட மேல கொல்லக்கூடாது போங்க கரெக்டா ஐயாயிரம் தான் அதுக்கு மேல ஒருத்தரை கொல்லக்கூடாது போங்க ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் அந்த நோய் கிருமி போயிட்டு எல்லாம் திரும்பி வருது அதுக்குள்ள பேப்பர்ல செய்தி வந்துருச்சு அஞ்சு லட்சம் பேர் செத்து போட்டாங்க திரும்பி வரும்போது இந்த முனிவர் நிறுத்தினாரு சத்தியம் மீறிட்டீங்களே ஐயாயிரம் பேரை கொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு தானே போனீங்க நீங்க பாட்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் பேரை கொண்டுட்டீங்களே நியாயமா அதுக்கு அந்த கிருமி எல்லாம் சொல்லிச்சு உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியாது நாங்க ஐயாயிரம் பேரை தான் கொண்டோம் அதாவது பிளேக்கு வந்து செத்தவன் ஐயாயிரம் தான் வந்துடுமோங்கிற பயத்துல செத்தவன் அஞ்சு லட்சம் பேர் நாங்க க்ளோஸ் பண்ணல அவன் வந்துட்டதா பயத்துல செத்து போட்டான் அதுக்கு நாங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நோய் கொள்வதில்லை நோயை பற்றிய பயம் கொள்கிறது நான் சொல்லுமா ஆபத்துக்களை விட இந்த வார்த்தை குறிச்சுக்க வீட்டுல போய் யோசிங்க ஆபத்துக்களை விட ஆபத்துக்களை பற்றிய கற்பனைகள் வெகு ஆபத்தானவை ஆபத்துக்களை விட ஆபத்துக்களை பற்றிய கற்பனைகள் வெகு ஆபத்தானவை இப்ப ராமாயணத்துல பாருங்க ராமனுக்கு ஒரு ஆபத்து வந்திருக்குமோ சீத்த கற்பனை பண்ணினா மான் பின்னால போனவருக்கு ஆபத்து பெரிய ஆபத்து அல்ல ஆபத்தை பற்றிய கற்பனை வெகு பெரிய ஆபத்தில் முடிந்து விட்டது இது இயற்கையுடைய தர்மம் எதுக்கு அஞ்ச கூடாது திருநாவுக்கரசர் சொல்றாரு அஞ்சுவது யாது ஒன்றும் இல்லை அஞ்ச வருவதும் இல்லைங்கிறாரு இந்த துணிச்சல பார்க்கணும் வெளிநாட்டுல சுவாமி வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கிறாரு குமாரி முல்லரோட போயிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு காலமாடு திடீர்னு துரத்துது காலமாடு துரத்துற போது சுவாமி என்ன பண்றாரு அவரோட கூட இன்னொருத்தர் வாக்கிங் வந்தவரு நடுவில் <laughs> 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 
எவ்வளவு துணிச்சல் மாடு முட்டை வருதோங்கிற போது போய் நிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பெரிய துணிச்சல் வேணும் அது மாதிரி ஒரு முறை வாழ்க்கையே கம்ப்ளீட்டா வேண்டாம் முடிவோடு காட்டுக்குள்ள போற போது புலி அவரை பார்த்து விட்டு திரும்பி போயிருந்திருக்கிறது அவர் பேசுறார் நெருப்பு ஜுவாலை போன்ற கண்களை ஒரு வினாடு கண்டு நான் திகைத்து போனேன் நல்லது புலிக்காவது நாம் உணவாகி விடுவோம் என்ற எண்ணத்தில் மௌனமாக இருந்தேன் புலி என்ன நினைத்ததோ தெரியவில்லை கொஞ்சம் படுத்திருந்தது பிறகு புறப்பட்டு போய்விட்டது ஒண்ணுமே பண்ணலையே அப்ப இவ்வளவு தூரத்துக்கும் பயப்படாத தைரியமா அவர் இருந்திருக்கிறார்னா அந்த துணிச்சல் அந்த மிகப்பெரிய துணிச்சல் அவரும் ஒரு காலத்துல பயந்து இருக்கிறார் காட்சி நகரத்துல குரங்குகள் இருக்கிற தெருவுல பயந்து திரும்பி நில்லு அந்த குரங்கு ஒரு பார்வை பாரு அப்படின்னு ஒண்ணு திரும்பி ஒரு பார்வை பாக்கிறாரு அது ஓடி போச்சு இந்த உலகத்துல எவ்வளவு சிக்கல் ஆபத்து துயரம் எது வந்தாலும் தைரியமாக அதை சந்திக்கிற மனோதிடத்தை ஒருவன் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று இன்றைய இளைஞனுக்கு சுவாமியின் வாழ்க்கை மிகப்பெரிய பாடத்தை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது தீபக் சோப்ரா அப்படிங்கிறவருடைய புஸ்தகத்துல ஒரு இன்சிடென்ட் படிச்சேன் அவர் வந்து மிகப்பெரிய மோட்டிவேட்டர் தீபக் சோப்ரா அவர்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்கிறான் வந்த பேஷண்ட்டுக்கு பியூஎன் பிளட் யூரியா நைட்ரஜன் பியூஎன் எடுத்து பார்த்தா பயங்கரமா இருக்கும் எக்கச்சக்கமான அளவு இருக்கு ஏகப்பட்ட அளவு இருக்கு அது இருந்தா உயிரோடு இருக்கவே முடியாது அவ்வளவு இருந்தா உயிரோடு இருக்கவே முடியாது அவர் கேட்கிறாரு எத்தனை வருஷமா உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அது ரொம்ப வருஷமா இருக்கு ரொம்ப வருஷம் இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமா இருக்கு அவர் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியில் அப்படி பார்த்ததே கிடையாது இது எப்படி உனக்கு முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்க நான் மில்ட்ரியில் வேலை பார்த்தேங்க அங்கே ஒரு பிளட் டெஸ்டில் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த மில்ட்ரி டாக்டர் ஒன்று சொன்னார் இனிமேல் நீ உயிரோடு இருக்கிறது கஷ்டம் ரெண்டு வருஷம் இருந்தால் ஜாஸ்தி அதனால் நான் உனக்கு நான் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு எழுதி கொடுத்துட்றேன் நீ சர்வீஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிட்டு போய்டு வீட்டில் போய் சௌக்கியமாரு ரெண்டு வருஷம் உயிரோடு இருந்தால் ஜாஸ்தினார் அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் நான் கழிச்சு அவரை போய் எதுக்கும் பார்க்கலான்னு பார்த்தேங்க அவர் போயிட்டார் அப்புறம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் அதோட இருந்தாங்க எதுக்கும் ஒரு பயம் வந்து இன்னொரு டாக்டர் போய் பார்க்கலாம் போய் பார்த்தேன் அவர் ஒரு சொன்னார் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு மேலே இருக்க மாட்டேப்பா அப்படின்னாரு சரி நான் ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு போகலன்னா சரி போய் அவரை பார்க்கலாம்னா அவர் போயிட்டாரு அப்புறம் ஒரு முடிவு பண்ணி அப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் அனுப்புனா நமக்கு மரியாதையா இருக்காதுங்கிற ஐடியாவில் நான் ரொம்ப வருஷம் சும்மாவே இருந்தேன் இப்போ என் பொண்ணு தான் உங்ககிட்ட கூட்டு வந்திருக்கிறாங்க அவர் ஒன்னே முடிச்சுக்கிட்டார் நீ போவேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு ஒன்னே ஒன்று மட்டும் சொல் பாருங்க ரொம்ப அருமையான விஷயம் எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் சொல்லு அக்கார்டிங் டு மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் படி நீ உயிரோடு இருக்க முடியாது பட் யூ ஆர் அலை இது எதுனாலே நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் இட் நீ எனக்கு புரிய வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறார் அவன் ஒரு பதில் சொன்ன பாருங்க சார் பதில் என்ன அருமையான பதில் பாருங்க அவன் என்ன சொல்றான் ஐயையே எனக்கு என்னமோ இருக்குன்னு உங்களை மாதிரி டாக்டர் தான் பயிற்சி காத்திரமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது நான் நம்புறேன் கரெக்டா இருக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு <laughs> 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 